Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta semana hablaba con un joven, un adolescente que tiene una enfermedad de esas raras que, que no encuentran cuál es el motivo, el origen. Y está lleva un año de pruebas y, y nada, que los médicos no, no, no encuentran lo que es. Y claro, los malestares, los dolores, eh, la cantidad de medicinas, hasta, dijo, hasta 40 pastillas tenía que tomar a veces, pues la hace insufrible, ¿no? Y, y no puede seguir con los estudios y, y todo, todo se le complica. Y... Mientras yo pensaba, digo, ¿qué, ¿qué le puedo aconsejar yo a, a este joven con tanta dificultad? Porque es una enfermedad de estas que te dejan baldado y que, y que como no sabes ni, ni cuál es la enfermedad, pues peor, no, no, no se encuentra sentido. Y pensaba lo complicado que es eh, orientar o, o dar sentido a una persona que tiene una enfermedad así y, y que es que las enfermedades son pues son, son fastidiadas. ¿no? Y pensaba Jesús que, que solo tú tienes la solución, solo tú tienes esa palabra adecuada, porque solo tú eres el verdadero médico, más allá de nuestros médicos que son estupendos, pues eh, Jesús, tú eres el médico que, que realmente nos cura. Y entonces salió el Evangelio de hoy y me ha dado una, una luz ¿no? que me puede iluminar Jesús para aconsejar a este y tantas personas que, que andan enfermas. Porque ahora estamos todos un poco enfermos. Estamos ahora en estos tiempos que el que no coge una bronquitis, coge una faringitis o un catarro. Y bueno, yo mismo estoy saliendo ahí de poco a poco de cogiendo la voz. Porque, en fin, estos son los tiempos que, no, que nos toca sufrir esto. Y ante esa enfermedad, Jesús, pues hoy tú aparecen eh, dos enfermos también. Dos, eh, dos, dos personas que necesitan de tu curación, Jesús. ¿eh? Y que, que te gritan, ¿no? Te gritan, Señor, si quieres... Puedes salvarnos, ¿no? Si quieres, puedes curarnos, puedes aliviarnos. Y, y Jesús, te vuelves a ellos y tu respuesta me, me sorprende. Oye, dices, ¿creéis verdaderamente que puedo hacerlo? ¿Creéis verdaderamente? Entonces Jesús, durante la enfermedad te, te planteas la fe, la fe de estos hombres que te piden la curación y tú les planteas la fe. Ellos quieren la salud. Y tú quieres la fe. Eso me da una pista, me da una luz. Luego tú les curas, Jesús, y entonces le vuelves a repetir, como para subrayar lo anterior, ¿no? Eh, que suceda conforme a vuestra fe, conforme a lo que creéis. Y es Jesús que quizás esa verdadera sanación es la que se produce por la fe. Quizás ahí tenemos que aprender, Jesús, cuando tenemos nuestras enfermedades, ya sean estas de, de los tiempos, de, de, de entre tiempo, de los fríos que cogemos, o cosas más graves, ¿no? Como este joven, o cosas irremediables, crónicas, vete a saber, ¿no? O enfermedades del, del alma, enfermedades que, que no se ven, pero que están ahí, son enfermedades profundas. Tu respuesta a Jesús es la fe. ¿Qué fe tengo? ¿Qué fe tengo en ti, Jesús? ¿Cómo me planteo la fe en ti, Señor? Y quizás es ahí viene la verdadera sanación, el verdadero hospital de campaña es el de, el de, el de la fe. El que Jesús, tú vienes a curarnos por la fe. Porque además estos hombres, eh, bueno, pues fueron curados, pero luego Jesús, tú les dijiste que, que no dijese nada a nadie, además terminantemente, muy seriamente, ¿no? Y sin embargo ellos pues no te dieron mucho caso. O sea que sí tenían fe, pero les faltaba el agradecimiento, les faltaba... Eh, esa generosidad contigo, Jesús. ¿no? O sea, que se, ve, se ve que todavía tienen que sanar. Hay más heridas de las que ellos se pensaban. Pero es verdad que Jesús, que podemos a veces eh, vernos hundidos por nuestras enfermedades, pequeñas o grandes, y un oh, poco cansados. cansados. Recuerdo eh, la famosa frase que decía el fundador de Cursillo Cristiandad, Sebastián Gallá, que está en proceso de beatificación, un hombre muy santo, un sacerdote mallorquín, pues que hizo mucho bien con los cursillos de cristiandad, y tenía esa famosa frase que, que, que ayuda tanto, ¿no? Decía, no cansarse de cansarse. ¿Eh? 
Era un hombre que había también sufrido un montón de cosas, ¿no? Y, y pues ante ese cansancio, ¿no? decía, pues, el cansancio es como parte de la vida, parte de la, de la entrega, parte de la fe. Y así integraba ese cansancio, pues, quizás por esa enfermedad, lo integra dentro de la fe, no cansarse de cansarse. ¿Eh? ¿Cuánto bien me hace esta frase cuando a veces me acabo cansado por, o me encuentro mal por el malestar o, o por circunstancias que como que ya no, no tengo fuerza para más, ¿no? O volver a insistir, ¿va? Y, y en ese cansancio, me acuerdo de eso, digo, pues, no cansarse de cansarse, ¿no? Y es verdad que el cansancio está dentro, ¿eh? es parte de, de esa fe. Es una, una fe que sabe cansarse. Y una fe que, que sabe asumir esas pequeñas derrotas o esos malestares, esos, esos bajones que nos dan, lo sabemos integrar dentro de la fe. Porque tu Señor, tu fe, nos vuelve a levantar. Tu fe nos vuelve a dar un ánimo, que, una fuerza que no procede de nosotros. Y entonces, aunque estemos a veces bajos de ánimo, desanimados, pues es la fe la que nos da un ánimo especial, el del Espíritu Santo, tu Espíritu Jesús, que viene a nosotros. Y entonces, pues nada, seguimos adelante y, y con fuerza, con tu fuerza, Jesús. Porque la fe es la que verdaderamente nos, nos saca adelante, la que verdaderamente nos, nos sana de, de nuestras heridas. Leía hace poco un testimonio de un capellán castrense que estaba en un barco de... Eh, barco militar con un montón de pues, soldados y cómo hablaba con ellos y cómo les iba escuchando y les ayudaba un montón y, y les cogió justo el coronavirus y entonces él cuenta que, que en esos tiempos no podían ni siquiera apearse o de bajarse eh, atracar en los, en los puertos y tenían que estar navegando en el alta mar y no podían bajarse del barco por la pandemia eh, famosa y en el claro, entonces eso provocaba pues un, un ambiente muy tenso eh, y una digamos una, una presión sobre todos aquellos profesionales pues que, que fue en aumento y entonces ya tuvieron que en una de las eh, atraca, atracos del, del barco cuando atracaron en un, en un puerto pues llamaron a una psicóloga para que a, atendiese a los soldados de la, tantos meses de, de esa presión ¿no? y entonces dice que, pues, que la psicóloga subió y fue hablando con unos y con otros pero, pero era tan grave la cosa y tan mal se puso que al, al final la, la propia psicóloga acudió al capellán y fue el capellán el que tenía que consolar a la psicóloga que la pobre ya no podía con tantos problemas y se, se derrumbaba se derrumbaba ¿no? y entonces contaba pues, muy, con mucha simpatía el capellán pues que al final la fe es la que eh, nos permite seguir en pie y es la fe la que nos permite eh, seguir adelante. ¿no? Es la fe la que nos hace tener un ánimo y un espíritu nuevo, porque es, eres tú Jesús, eres tú el que nos otorgas la fe, eres el tú el que nos otorgas esa seguridad que es la fe, es como una roca, la palabra eh, fe viene de, de roca, ¿no? eh, la, la roca de la fe viene un término en hebreo que significa la solidez, ¿no? porque tú Jesús eres el amén, eres la roca de nuestra presencia. Y así entonces Jesús, cuando nos venimos abajo, cuando tenemos un momento de así malestar o estamos en cama, tenemos que estar ahí guardando, tomando medicamentos o tomando eh, los remedios de la abuela que, no, que nos dan ¿eh? y estamos, no podemos y ni, ni podemos ni queremos, ¿no? Ni queremos porque es que estamos cansados y, y parece como que no, no, no podemos hacer nada, pues en esos momentos Jesús nos agarramos a ti y sabemos que tú eres nuestro suelo, tú eres nuestro consuelo, Jesús. Y tú nos das esa fe que nos permite, cansados, y, eh, pero seguir adelante, eh, seguir en la lucha, seguir amando a los demás, Jesús. Gracias por la fe, que es la verdadera salud, que es la verdadera medicina, que nos otorga eh, tu espíritu, tu espíritu que nos levanta siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. <risa> 